，重点整理。神农本草经所记载的三百六十五种中药，按照其性味、归经、性能及作用，分为上品、中品、下品中药三种。其分类是以药材毒性高低、人体产生副作用的程度及药物疗效等为标准，再与君臣佐使的配伍原则为中药方剂的组成基础。上将方剂组成以古代官职分为君、臣、佐、使，代表药材在方剂中的地位与功能。君药是针对主病或主症起主要治疗作用的药物，臣药是辅助君药加强治疗主病或主症的药物。佐药可以协助君臣药加强治疗作用，或是减少君臣药的毒性和烈性。使药可以引处方中的药达病处，或是用以调和诸药的作用。中药的配伍，意思是按病情需要和药物特性，以炮制方法改变中药的药性，或有选择性的将两种以上的药物配合使用。而配伍的目的有四项。一、增强中药物治疗作用的疗效；二、扩大中药物治疗作用的范围；三、适应可能的复杂病情变化；四、减少药物毒副作用的不良反应。药材依据特性会有不同的配伍关系。药材间也存在相位、相恶、相反、相杀等禁忌关系，在使用前一定要先有完整的认识，听从药师和医师的指示，不要自己胡乱搭配使用，反而对身体造成伤害。依照传统中医治病方法，中药使用于病症上，可分为正治与反治两种方式。正治意思指，当身体是寒冷时，就要使用热性药；是热性疾病，就用寒凉药来治疗。反治是使用在病情复杂或处于危重症的阶段而出现假象症状者，如热病表现寒象。寒病表现热象等，对于不同于表象的疾病，利用相反的规则来治疗，其实还是针对疾病的本质而治疗的方法。中医师同时也会注意病症与食物的关系，然后告诉我们哪些东西不能吃。像《黄帝内经》就提到，肝病尽心。心病尽咸，脾病尽酸，肾病尽肝，肺病尽苦，说明了不同疾病的食物禁忌。孕妇用药需比一般人更加谨慎小心。大致来说，孕妇应避免几种类型的药物：一、药性猛烈、毒性强烈。例如巴豆、大戟、干碎、圆花。二、破血通经药，例如桃仁、红花、麝香、当归味<咳>。三、辛热沉降药，例如大黄、枝石、附子、肉桂。四、华丽药，例如薏苡仁等。使用中药应注意：一、遵守服药时间，如饭前、饭后、饭间服药或睡前服用的时间，切记不可随意增减。二、遵守服药方式
、热敷、温敷、冷敷、顿敷，才能达到药的功效。三、不要有一人看病，全家服药。或是一帖中药或一种中药十万灵丹的观念，每种药皆是针对病情及个人而开的处方，绝不可能一种药物可用于全部的人服用。健康食品只是辅助健康的成分，绝不可能是病的特效药或取代药物的功效。在使用时，需停看。听问，看病要找合格的中医师，不要听信夸大不实的宣传而购买来路不明的中药，或使用不适合自己体质与病症的中草药。若有问题，可咨询政府所认可的中医药专业人员。